Questo video è sponsorizzato da Card Trader. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Eccoci qui, cari naviganti, per presentarvi un archetipo nel Pauper, selezionando, grazie alla disponibilità di un deck builder Andrea Feltrin, uno degli archetipi emergenti del momento, che sta dimostrando il suo valore nel circuito della Lega Pauper Martesana, fonte ormai inconsolidata dei nostri contenuti. In questa occasione diamo lustro ai colori golgari, anche se il perno principale delle strategie del mazzo resta al nero, con le sue rimozioni e il controllo opprimente del campo di gioco, per un gameplay solido che ha dovuto adeguarsi alla velocità sempre crescente del formato. Ecco che con il verde e alcune staple d'eccezione questa lista ha preso piede sempre di più nel metodo odierno, ritagliandosi uno spazio più che adeguato, rinvigorendo i fasti di un passato che ancora oggi annovera molti appassionati incalliti. Questa volta vi parleremo di Black Carney. Se l'approccio alle partite resta ancorato ai capisaldi nel nero, alcune scelte sono però andate a sfruttare carte nuove, come nel caso di Gillsworn Prowler in 4x, che con la loro combinazione di tocco letale unita al vantaggio carte, con la loro morte, si propongono come ottimi pezzi da proporre sul campo in fretta. Il vero motivo per l'aggiunta del verde passa per un'altra grande novità del formato, Avenging Hunter, anche lui in 4x, che, offrendoci la meccanica dell'iniziativa, compensa una certa lentezza iniziale, con un veglio enorme che svilupperemo man mano durante la partita. Planiamo poi su un grande classico del nero, i Kriprats, qui in 2x, come strumento ideale nel meta attuale per fare piazza pulita di board complessi, ma anche come chiusura in abbinamento alla trappola di iniziativa e ai danni delle nostre creature, puntando ad abusare del mana a disposizione con l'evolversi della partita. Il suo effetto, che colpisce indistintamente anche i nostri punti vita, viene in parte compensato da un altro pezzo di pregio, Vampire Sovereign, in 2x, che al suo ingresso crea un divario di punti vita importante, oltre a proporsi come un bittante evasivo e robusto, utile a stabilizzare il campo dai volanti molesti. Se il comparto creature punta su pochi pezzi, tutti molto rilevanti, tra vantaggi a breve e medio termine per impostare la partita sul medio periodo, tra le magie ci preoccupiamo di gestire le primissime fasi della partita, controllando le minacce del nemico in modo chirurgico. Da questo punto di vista abbiamo il massimo da un comporto di emozioni con gli steroidi, a partire da 4 cast down e 4 chains edit, così da essere sempre coperti contro le minacce ostiche, con le magie più efficaci per colpire e far sacrificare le creature dell'avversario. Non paghi aggiungiamo ben 3 snuff out e 3 spin in darkness, così da avere ulteriori 6 magie che, senza investire nel mana obbligatoriamente, ci danno modo di replicare col posto colpo a buona parte dei bersagli che ci potrà proporre, anche nei primi turni, il nemico. Per rispondere anche a carte altrimenti ingestibili dai nostri colori, o per avere contezza delle possibili interazioni dell'opponente, useremo con profitto del Dures, un grande classico che risulta sempre efficace, anche solo per sapere come approcciare le nostre giocate migliori al momento giusto. Un archetipo che punta a controllare le prime fasi della partita deve fare affidamento su buoni motori di vantaggio carte, ma ora il nero annovera due carte molto potenti, Deadly Dispute in 4x e Renekrones Bargain in 3x, che ben si incastrano con i pezzi sacrificabili per darci tutto quel che ci serve per sostenere le nostre partite. C'è ancora spazio per un Pulse of Murasa come strumento estemporaneo per recuperare creature o terre dal cimitero, con un incremento di vita notevole per un valore aggiunto di tutto rispetto in questa lista che non brilla per rapidità. Abbiamo accennato all'esigenza di tenere testa ai mazzi rapidi, con un mix di creature efficaci ma anche sacrificabili, con meccaniche che puntano a fare molto value, magari perdendo qualcosa in campo e anche tra gli artefatti possiamo avere un pezzo interessante per sostenere questo piano. In questo caso si tratta di Blood Fountain in 2x, che oltre a fornirci un piccolo vantaggio con il suo Blood Token, ci dà modo di recuperare creature dal cimitero direttamente in mano, cortocircuitando le interazioni avversarie, ridando nuova benzina alla nostra mano. Se abbiamo compreso il piano attorno a questo archetipo che punta a rinverdire i fasti nel nero con una spuzzata di verde e di tech molto attuali, la mana base deve compiere lo sforzo, non indifferente, di sostenere i costi di lancio di una build non certo fulminea. Per questo motivo adotteremo tra i Golgari Rot Farm, per avere una maggiore consistenza nel mana colorato, oltre a un effetto di bounce per alcune terre intelligenti che danno una grossa mano al mazzo, oltre a fornire lo spunto per il suo appellativo. Avremo infatti tra le 60, 4 Calni Garner, terra che ci offre al suo ingresso un token pianta, ottima per frenare i mazzi rapidi, ma anche a fornire bersagli utili per i nostri strumenti di sacrificio, in un connubio perfetto di vantaggi concorrenti. Altre terre interessanti da ribalzare saranno sicuramente i due Bojugaboke e un Mortari Maier, che possono rispettivamente rispondere alla recursione dal cimitero o fornire da quest'area di gioco nuova benzina, sotto forma di creatura, migliorando la resa di quelle poche che annoveriamo nel mazzo. Per stabilizzare i colori avremo comunque un corposo numero di terre base con 9 paludi e una foresta per sostenere in primis il lancio delle carte dal doppio nero e tutte le nostre tech, in particolare le interazioni, che devono sin da subito entrare in azione. 
Infine, come ulteriore benzina per i nostri motori di vantaggio, introduciamo due Walto Whispers, carte e artefatti ideali per avere sia mana colorato in fretta, sia bersagli papabili per le magie che hanno saputo rinverdire questo archetipo al meglio. Abbiamo visto fin qui la piccola rivoluzione occorsa a Mono Black Control verso un archetipo che punta molto sul controllo abbinandolo a elementi di vantaggio importanti e anche nella Cyborg ci si avvale dell'aggiunta del verde per ottenere tante carte di valore. Una di queste, considerata solo di recente nonostante esista da molto tempo nel formato, è The Glamour in 4 per una carta versatile che va a risolvere artefatti anche indistruttibili e incantesimi, prestandosi a un utilizzo poliedrico perfetto per questi tempi moderni del formato. Vengono aggiunte due Dures per affiancarla a quelle di Main e due Suffocating Fumes per lavorare in modo chirurgico verso mazzi a base creature piccole o con una forte componente di magie per migliorare il matchup altrimenti ostici da affrontare. Come ulteriore elemento per replicare a questo tipo di situazione avremo a disposizione due Fungal Infection, carta che ci offre anche un token saprolingio utile in diversi frangenti per aumentare anche i bersagli possibili per i nostri elementi di card advantage. Per le minacce dai cimiteri faremo affidamento di un in Spellbomb, un grande classico che con il nero a disposizione ci farà sempre molto comodo, visto che non intacca il nostro, fonte molto spesso di vantaggi considerevoli. E per sfruttare la tendenza di sacrificare le nostre creature, due Silk of Lightstaff faranno bella mostra di sé, soprattutto nei matchup aggressivi, dove l'aggiunta di nuovi punti vita può farci stare a galla, proseguendo nella nostra azione. Resta ancora spazio per un Return to Nature, una soluzione versatile che ben si adatta a questo formato, sempre in fermento e in continua evoluzione, dove carte e minacce, sempre in aumento, possono mettere in crisi anche il giocatore più accorto. Abbiamo a che fare con un archetipo nuovo che poggia però su carte dinamiche ormai collaudate, miscelandone sapientemente l'azione con diversi piani di gioco che avrete modo di visionare in diverse occasioni sul canale YouTube della Lega Power Martesana in una sfida all'ultima giocata. Sono poi tanti gli spazi di manovra potenziali, sia lasciando da parte la meccanica iniziativa per quella monarca offerta dai Torno per Black Rose, o ai vantaggi offerti da Icor Wall Spring, passando per le tante possibili variazioni e ritocchi sul tema, anche con carte appena uscite nel formato. Pensiamo ad esempio all'Embas, un artefatto che può incastrarsi al meglio con gli attuali strumenti a disposizione, aumentando la consistenza del mazzo. Insomma, siamo lontani dalla staticità del passato, aperti a un nuovo mondo di possibilità e di vittoria a portata di mano. Un deciso cambio di rotta rispetto al passato, pur mantenendo saldo ciò che di buono ci offre il nero, ancora molto presente nella lista, ma chissà che gli sforzi del team che ruota attorno alla Lega Pauper Martesana non riesca a mettere maggiormente in luce questa o altre perle del manorama di questo sempre variopinto formato povero. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.